at first amra janbo je html ta ki ki jinish mone karen html ta hocche ekta command ekta adesh jemon uni deri kore aslo onar ami ki bollam je apni deri kore aslen keno uni amake ekta reply dilo je jam chilo ba dekha jacche je amra ek ek jon ke ek ek rokom bhabe adesh dei upodesh dei nishet kori jemon hocche apnar girlfriend apnake bolbe je kemon aso apnar wife kintu bolbe je ogo kemon aso তাই না এই যে ডিফারেন্সটা আর আপনার বাবা আপনাকে বলবে যে এই গাধা দিয়ে জীবনে কিছুই হবে না গাধা তুই কী করলি তুই তো সবসময় আমার টাকা পয়সা নষ্ট করলি অফিসের বস আবার আরেক রকম করে বলবে এই যে বিভিন্ন প্রকারের বলার যে কমানটা এই স্টাইলটা এটাকে বলা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা ভাষায় ব্যবহার করছি তো বিভিন্ন প্রকারের ভাষা আছে একটা চোর ধরা পড়লে আমরা একরকম ভাষা প্রয়োগ করি সামনে বস আসলে আমরা একরকমভাবে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ একদম সোজা হয়ে দাঁড়াই এরকম তো আমরা যখন কোনো একটা ওয়েবসাইট তৈরি করব ওয়েবসাইটকে বলে দিতে হবে তুমি এই রঙের হও এই পিকচারটা এখানে নিয়ে আসো এখানে ক্লিক করলে এটা হও এই যে বিভিন্ন প্রকারের যে ডাইরেকশনগুলো এইগুলোই হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ তো আমরা হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট শিখব তো সেই জন্য আমাদের কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ জানা প্রয়োজন তার মধ্যে রয়েছে মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ আর একটা হচ্ছে স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ আর একটা হচ্ছে স্টাইল শিট ল্যাঙ্গুয়েজ এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো শিখতে হবে কেন ডিফারেন্স কেন আমি যদি এই বিল্ডিংটার কথা ধরি এই বিল্ডিংটার একটা মিস্ত্রি কিন্তু করে নাই একজন গিয়ে ডিজাইন করছে স্ট্রাকচার ডিজাইন করছে কতটা রুম হবে কি কি স্ট্রাকচার লাগবে এই হচ্ছে একটা স্ট্রাকচার সে কিন্তু পাঠাই দিছে আরেকজনের কাছে সে আমাকে বলছে যে এত সিমেন্ট লাগবে এত রড লাগবে এত এই লাগবে এইগুলো তারপরে রং মিস্ত্রি কিন্তু আবার সেটাকে রং করছে এই যে টোটাল জিনিসটা এটা কিন্তু তিন প্রকার বা চার প্রকার বা পাঁচ প্রকার যে কোনো প্রকারে হোক ডিফারেন্স আছে তো আমরা যখন কোনো একটা ওয়েবসাইট করব সেই ওয়েবসাইটেরও একটা স্ট্রাকচার আছে সেই স্ট্রাকচারটা জানতে হবে কোনো একটা ওয়েবসাইট যেমন এই বিল্ডিংটা কী দিয়ে তৈরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কী দিয়ে তৈরি বলেন তো ইট দিয়ে তৈরি তাই না ইট দিয়ে তৈরি ইটের সাথে সিমেন্ট বালি রড এগুলো আছে তো সেই রকম কোনো একটা ওয়েবসাইট ট্যাগের সমষ্টি ছোটো ছোটো জিনিস হচ্ছে ট্যাগের সমস্যা সেই ট্যাগগুলো হচ্ছে আমরা এইচ টি ট্যাগ বলি বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্ন প্রকারের ল্যাঙ্গুয়েজ তো সর্বপ্রথম আমরা এগুলো জানলাম ঠিক আছে ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে তৈরি এখন আমি কি করব আমি তো বসে থাকবো না এগুলো জানার পরে আমাকে কি করতে হবে কাজ শুরু করতে হবে তো আমি একদম ফ্রেশ কম্পিউটার ইনস্টল দিয়েছি উইন্ডোজ এখানে হচ্ছে শুধু উইন্ডোজ দেওয়া ইনস্টল দেওয়া হয়েছে ব্রাউজার এটা হচ্ছে ব্রাউজার আপনারা জানেন ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হলে আমাদের ব্রাউজারের প্রয়োজন হয় এখানে হচ্ছে ব্রাউজারে ঠিকানা লিখতে হয় এখানে কোনো ওয়েবসাইটে গেলে তার শিরোনাম দেখা যায় আর এটা হচ্ছে একটা আইকন আচ্ছা যে কোনো ওয়েবসাইটে দেখলে বোঝা যায় প্রথম আলোয় গেলে দেখা যাচ্ছে একটা সূর্যের মতো আইকন এইগুলো আর কি তারপরে যেই এইখান থেকে যে অংশটুকু দেখছেন এইটুকু হচ্ছে বডি একটা ওয়েবসাইটের সম্পূর্ণ কন্টেন্ট অংশটুকু এখানে থাকে আর একটা ওয়েবসাইটে আবার বিভিন্ন প্রকারের ভাগ আছে যেমন এই অংশটুকু হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটের ওপরে অংশ এটুকু আমরা বলছি হেডার ঠিক আছে তো হেডারের মধ্যে থাকতে পারে লোগো তারপরে এখানে থাকতে পারে একটা ফোন নম্বর এই টাইপের জিনিসপত্রগুলো থাকে আর প্রত্যেকটা ওয়েবসাইট আপনারা দেখবেন যে একটা করে মেনু থাকে অর্থাৎ হোম আবাউট আস অন্যান্য পেজে যাওয়ার জন্য যে বিভিন্ন পেজের ইনফরমেশন এক এক পেজের ইনফরমেশন এক পেজে থাকে আর এইটা হচ্ছে কন্টেন্ট অংশ কন্টেন্ট অংশ আবার দুই প্রকারের থাকতে পারে একটা হচ্ছে এই পাশে কন্টেন্ট থাকলো আর এই পাশে থাকলো সাইড বার অর্থাৎ অন্যান্য লিঙ্কগুলো দেখা যাচ্ছে যে আপনি একটা নিউজ পড়ছেন ডান দিকে আবার অন্যান্য নিউজগুলোর লিঙ্ক দেওয়া আছে আর নিচে যে এই অংশটুকু দেখছেন এটা হচ্ছে ফুটার একটা ওয়েবসাইটের ফুটার অর্থাৎ মানব দেহ যেভাবে গঠিত যে হেড বডি তারপরে ফুটার অর্থাৎ ফুট সেক্ষেত্রে ওয়েবসাইটেরও এটা এভাবে তৈরি তো এই হচ্ছে আমাদের ব্রাউজার তো আমরা যেই কমান্ডগুলো লিখবো যেইগুলোর কথা একটু আগে বললাম সেই কমান্ডগুলো লেখার জন্য আমাদের এডিটর প্রয়োজন তো ডিফল্টভাবে উইন্ডোজে দেওয়া আছে নোটপ্যাড নোটপ্যাড দিয়ে হবে না নোটপ্যাড দিয়ে লেখার সময় আপনি ট্যাগুলো হাইলাইটেড হবে না যে আমি তো বুঝতে হবে কোথায় ইট দেওয়া আছে আর কোথায় সিমেন্ট দেওয়া আছে সেই জিনিসগুলো আমাকে বুঝতে হবে তো সেই জন্য আমরা একটা এডিটর ব্যবহার করবো এডিটর নাম হচ্ছে ব্রাকেটস তো ব্রাকেটস ডাউনলোড করতে হলে ব্রাকেটস ডট আইও এই ওয়েবসাইটের ঠিকানাটা লিখে নেবেন অথবা গুগলে সার্চ করলেও আপনি পাবেন ব্রাকেটস ডট আইও এখানে যাবেন তার পরে এখানে হচ্ছে আপনি ডাউনলোড করে নেবেন ডাউনলোড ব্রাকেটসে ক্লিক করলে এখানে যে ব্রাকেটসের ডাউনলোডাটা অর্থাৎ একটা ইএক্সি ফাইল বা এম এসআই ফাইল যে ফাইলটা ডাউনলোড হবে এইটা আমাদের কম্পিউটার ইনস্টল করতে হবে তো এটা হচ্ছে আমাদের এডিটার এটা প্রয়োজন আর
মনে করেন এখানে একটা পিকচার ফাইল আছে আমি হচ্ছে যদি এখানে একটা ছবি থাকতো আমি যাই যে ডাউনলোডস এই যে এইটা হচ্ছে একটা ইএক্সি ফাইল আমি যে আইকন দেখে চিনছি তো কোনো একটা পিকচার যদি থাকে সেই পিকচার হচ্ছে বিভিন্ন প্রকারের পিকচার হয় জেপিজি হয় পিএনজি হয় বিভিন্ন টাইপের হয় এইগুলো চেনার জন্য আমাদের প্রত্যেকটা ফাইলের একটা করে এক্সটেনশন থাকে যেটা দিয়ে আমরা চিনি জেপিজি ফাইলের লাস্টে কি থাকে জেপিজি ডকুমেন্ট ফাইলের লাস্টে কি থাকে ডিও সি তারপরে লেটেস্ট যেটা ডিও সি এক্স ডকস এই ফাইলগুলো থাকে তো সেইগুলো অ্যানাবেল করে নিতে হবে অ্যানাবেল করতে হলে আপনি যাবেন হচ্ছে সেটিংস কন্ট্রোল প্যানেল এবার এখানে গিয়ে যা লিখবেন হচ্ছে ফোল্ডার অপশনস ফোল্ডার লিখলেই হবে তারপরে এখানে ভিউ দেন এখানে হাইট এক্সটেনশনস ফর নন ফাইল টাইপস গেলে এখানে আমাদের এক্সটেনশনগুলো শো হবে অর্থাৎ আমরা ব্রাউজার রেডি করতে হবে আমাদের এডিটার রেডি করতে হবে দেন আমাদের হচ্ছে যে ফাইলের এক্সটেনশনগুলো আছে সেই এক্সটেনশনগুলো আমাদের অ্যানাবেল করে নিতে হবে তো তারপরে ব্রাকেটস ডাউনলোড হলে ব্রাকেটসটা যেভাবে অন্যান্য সফটওয়্যারের মতো এটা ইনস্টল করে নিতে হবে ইনস্টল করার পরে আপনি একটা প্রোগ্রাম ফাইলে দেখবেন যে একটা সফটওয়্যার আসছে নতুন যেটার নাম হচ্ছে ব্রাকেটস এইটা হচ্ছে কি এডিটর আমরা বিভিন্ন যে এইচ টেম এলের ল্যাঙ্গুয়েজগুলো লিখব সেইগুলো হচ্ছে ব্রাকেটস এখানে যাই স্টার্ট দেন এই যে এখানে ব্রাকেটস এটা আসছে তো এটার পরিচিতি এটা হচ্ছে এই যে এখানে যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে একটা ওয়েবসাইটের কোডিং কোডিংগুলো এখানে থাকে এটা হচ্ছে মেনু মেনু দিয়ে আমরা বিভিন্ন প্রকারের কাজগুলো করব যে দেখব যে পরবর্তীতে আর এখানে থাকবে হচ্ছে আপনার ফাইল লিস্ট অর্থাৎ কোন ফাইলগুলো নিয়ে আপনি কাজ করছেন ওই যে বললাম একটা ওয়েবসাইটে স্ট্রাকচার হতে পারে একটা ওয়েবসাইটের রং করার কাজ হতে পারে একটা ওয়েবসাইটের দেখা যাচ্ছে ওয়্যারিং করার কাজ হতে পারে তো প্রত্যেকটা ফাইলের যে আলাদা আলাদা ফাইলগুলো সে ফাইলগুলো এখানে লিস্ট আকারে থাকবে আর এদিকে থাকে কিছু টুলস সেই টুলসগুলো হচ্ছে যখন আমরা এই ওয়েবসাইটটাকে পাবলিশ করব ওয়েব সার্ভারে তখন আমাদের এগুলো প্রয়োজন হবে আপাতত এগুলো জানার কোনো দরকার নেই তো কোনো একটা ওয়েবসাইট শুরু করতে হলে আমি হচ্ছে নতুন একটা ফাইল নিব অর্থাৎ একদম শুরু থেকে করব তো সেই জন্য আপনি যেভাবে করতে পারেন ব্রাকেটসটা এখানে থাক আমরা একটা ফোল্ডার করব ফোল্ডার হচ্ছে আপনি করতে পারেন যে কোনো মাই কম্পিউটারে যে কোনো একটা জায়গাতে আমি ডেস্কটপে করলাম নিউ ফোল্ডার এখানে গিয়ে আমি আচ্ছা এখানে একটা ফোল্ডারের নাম দিলাম যে টেস্ট ওয়েবসাইট অর্থাৎ আমি একটা টেস্ট ওয়েবসাইট নামে একটা ফোল্ডার করলাম এখানে আমি নতুন একটা ওয়েবসাইট করব তো সেই জন্য এখানে রাইট ক্লিক নিউ এখানে আমাদের যেটা দরকার আমরা এখন শিখতে চাচ্ছি এইচ টি এম এল এইচ টি এম এল মানে হচ্ছে হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ এখানে টেক্সট কথাটা আছে কেন টেক্সট কথাটা হচ্ছে এটা একটা টেক্সট ফাইল অর্থাৎ আমরা যে কমান্ডগুলো দিব সেগুলো লিখে দিতে হবে কম্পিউটারকে তো আমরা বলে দিতে পারবো না যে এখনও এরকম প্রযুক্তি আসে নাই যে বলে দিলাম ওয়েবসাইট তৈরি হও এটাকে বলা হচ্ছে স্পিচ স্পিচ রিকগনিশন নতুন প্রযুক্তি আর কি ওটা এখনও হয়নি তো আমরা হচ্ছে লিখে লিখে দিব একটা একটা ওয়েবসাইটে গেলে কি আমরা লেখা ছাড়া অন্য কিছু তার দেখতে পাই না লেখা ভিডিও এগুলো এগুলো ছাড়াও কিন্তু অন্য কিছু না তো এইচ টি টিপি এর মানে হচ্ছে বলেন তো কি কেউ বলতে পারবেন ট্রান্সফার প্রোটোকল অর্থাৎ এই টেক্সটাকে যে ট্রান্সফার করে দেবে অর্থাৎ অন্য একটা কম্পিউটার থেকে আপনার কম্পিউটারে নিয়ে আসছে এই যে ট্রান্সফার একটা প্রোটোকল অর্থাৎ একটা ব্রিজের মাধ্যমে একটা জায়গা থেকে ডাটা আপনার কম্পিউটারে চলে আসছে প্রথম আলাদা দিলে কী হচ্ছে তাদের সার্ভার থেকে আমার কম্পিউটারে চলে আসছে এই যে প্রোটোকল এটা হচ্ছে এইচ টি টিপি এই প্রোটোকলের আবার দুইটা প্রকার আছে দেখবেন কিছু কিছু ওভার ব্রিজ হচ্ছে একদম ওপেনলি ওপর দিয়ে থাকে আর কিছু কিছু ওভার ব্রিজ রাস্তার নিচ দিয়ে থাকে ওখানে কিছু সিকিউরিটি থাকে যে নিচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে কোনো যাতে ক্রাইম না হয় তো সেই জন্য এই প্রোটোকলেরও আবার দুইটা ডিফারেন্স আছে একটা হচ্ছে এইচ টি টিপি আর একটা হচ্ছে এইচ টি টিপি এস এটা হচ্ছে এস মানে হচ্ছে সিকিউর অর্থাৎ ওইখান থেকে আপনি নির্বিঘ্নে ওই যে বললাম যে একটু এই বেশি সুবিধা যেটা হচ্ছে ওপর দিয়ে গেলে আপনি নর্মালি যেতে পারছেন হকার আছে বা বিভিন্ন প্রকার সন্ত্রাসী কার্যক্রম হচ্ছে নিজ দিয়ে গেলে কিন্তু আপনার ওই সুবিধাটা মানে ওইটা আর হচ্ছে না যাই হোক আমাদের পরিস্থিতিতে আর কি সংজ্ঞাটা মিলবে না নিচেও যা উপরেও যা নিচেও যা আমাদের ক্ষেত্রে তা তো যাই হোক মানে এক্সাম্পলটা ধরে নেন যে এরকম যদি সিকিউর কোনো কিছু দরকার হয় যেমন সিকিউর কি হতে পারে মনে করেন আপনি একটা প্রোডাক্ট কিনছেন কোনো একটা কোনো একটা ই কমার্স ওয়েবসাইট থেকে ওখানে আপনার ক্রেডিট কার্ড ইনফরমেশন দেবেন না ওই ইনফরমেশন যদি অন্য কেউ পেয়ে যায় এমনকি ইভেন যদি স্টোর মালিকও যদি ওই ইনফরমেশনটা পায় সেক্ষেত্রে আপনার কিন্তু ওই ক্রেডিট কার্ড থেকে সে আবার খরচ করতে পারবে পার
ওই প্রোটোকলটা থাকার কারণে স্টোর মালিকও সেটা পাবে না অর্থাৎ ওই প্রোটোকলে যাওয়ার সময় সেটা এনক্রিপ্ট হয় ডাটাটা এনক্রিপ্ট মানে দুর্বোধ্য একটা সংখ্যায় পরিণত হয় হয়ে আবার হচ্ছে ওখানে চলে যায় এরকম ব্যাপারটা তো ওইটাই আর কি এটা আপনাদের আরও পরবর্তীতে ভালো বুঝতে পারবেন যে এইচ টি টিপিএসটা কী জিনিস সেটা আমাদের এখন জানার দরকার নেই তো আমরা জানলাম যে টেক্সট ফাইলের যে কমান্ডগুলো সেই কমান্ডগুলো ট্রান্সফার করার জন্য একটা প্রোটোকল আছে সেটা হচ্ছে এইচ টি টিপি তো আমরা টেক্সট ফাইলের তৈরি করব একটা নিউ টেক্সট ডকুমেন্ট তো এটার ফাইলে দেখেন লাস্টে কি আছে টি এক্স টি এর মানে কি টি এক্স টি এর মানে কি আপনি বলতে পারবেন টেক্সট ফাইল অর্থাৎ এটা একটা টেক্সট ফাইল আমি দেখে বুঝতে পারছি জেপিজি থাকলে জেপিজি ফাইল তো এখন আমরা তো টেক্সট ফাইল নিব না এই টোটালটা মুছে দেব দিয়ে এটা নাম দিব ইন্ডেক্স এইচ টি এম এল কেন ইন্ডেক্স এইচ টি এম এল ইন্ডেক্স এইচ টি এম এল হচ্ছে একটা কমন নাম যেটা সার্ভার খুব মানে ওইটাকে মেজর হিসেবে নেবে যেমন বোকা একটা মানুষের নাম যদি কাউকে বলতে বলা হয় বলেন তো বোকা একটা মানুষের নাম কি হতে পারে হ্যাঁ আবুল বা দেখা যাচ্ছে মফিজ এরকম যে কমন আর কি ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে ইন্ডেক্স এইচ টি এম এল সার্ভার এটাকে ইজিলি ধরতে পারবে যে এটা একটা এইচ টি এম এল ইন্ডেক্স রুট মেজর ফাইল আপনি যদি নিউজ দেন নিউজটাকে সে ধরতে পারবে না অন্য নাম দিলে ধরতে পারবে না এরকম ব্যাপারটা এছাড়া আর কোনো স্পেশালিটি এর মধ্যে নাই জাস্ট ওইটাকে যেন কমন হিসেবে নিতে পারে এরকম তো আমি ইন্ডেক্স এইচ টি এম এল এখানে রিনেম করতে গেলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাকে একটা ইয়ে করবে এখানে কেউ আবার আবুল মফিজ নামে কেউ থাকলে মাইন্ড করেন না বা টিউটোরিয়াল যদি কেউ শুনেন যে আবুল মফিজ মাইন্ড করেন এটা জাস্ট একটা ইয়ে আর কি এটা কথার কথা আমাদের আবুল হায়াত আছেন উনি কি এরকম না এরকম না অবশ্যই তিনি প্রতিভাধর তাই না এরকম হ্যাঁ উনি আছেন এরকম আর কি যাই হোক তো ইন্ডেক্স এইচ টি এম এল নামে ফাইল তৈরি করলাম এখন আমাকে একটা ওয়ার্নিং দিচ্ছে যে টেক্সট ফাইলকে তুমি ইন্ডেক্স এইচ টি এম এল করলাম তুমি কি শিওর তুমি কি জেনে করছো জেনে করছি কি না হ্যাঁ অবশ্যই আমি এটাকে জেনে করছি যে এইচ টি এম এল ইন্ডেক্স এইচ টি এম এল হবে তো ইন্ডেক্স এইচ টি এম এল করার পরে এই ফাইলটাকে আমি কিন্তু এখন আচ্ছা সুজ ডিফল্ট প্রোগ্রাম করে ফায়ারফক্স করে দিই অর্থাৎ এটা ফায়ারফক্স ওপেন হবে তো এখন কিছু লিখি নাই বলে এখন ফাঁকা দেখাচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক দেখাচ্ছে তো আমরা এটাকে ব্রাকেটস ওপেন করব ওপেন উইথ ব্রাকেটস অর্থাৎ ব্রাকেটসে এটা ওপেন হবে এই যে আমাদের এখানে কোড লিখতে হবে তো এখন এখানে দেখেন যে ওয়ার্কিং ফাইলসে এখানে এটা আসবে অর্থাৎ আমরা ওয়ার্কিং ফাইলসে এটা কাজ করছি এখানে আমাদের যেটা করতে হবে একটা ওয়েবসাইট আমি এর আগেই বলেছিলাম শুরু হয় হেড তারপরে বডি তারপরে ফুটার এরকম থাকে তো এখানে আমরা কি শুরু করছি সেটা লিখতে হবে এইচ টি এম এল এখানে দেখবেন প্রত্যেকটা লেখার সময় নোটপ্যাড প্লাস এই ব্রাকেটসের সুবিধা হচ্ছে যে আপনি কি লিখবেন সে সাজেস্ট করবে যে তুমি কি এইচ টি এম এল লিখতে চাও সেক্ষেত্রে এন্টার দিবেন দিলে সে এইচ টি এম এল নিয়ে আসবে তারপরে একটা এরকম হবে হ্যাঁ নোটপ্যাড হচ্ছে এটা হচ্ছে মানে এর আগে ব্যবহার করতাম ওর চাইতে এটা হচ্ছে অ্যাডোবের তৈরি অ্যাডোবের তৈরি মানেই বুঝতে পারছেন অ্যাডোবের ফটোশপ আছে মানে যত দামি দামি সফটওয়্যারগুলো সব এরা তো এই অ্যাডোবের তৈরি এটা বলে এটাতে অনেক সুবিধা আছে কোডিং খুব দ্রুত হবে একটা ওয়েবসাইট আপনি খুব কুইকলি করতে করে ফেলতে পারবেন আচ্ছা তো আমি এখানে বোঝাই যে এইচ টি এমএলটা এখানে লিখলাম এটাকে বলা হচ্ছে একটা ট্যাগ তো ট্যাগটা কীভাবে লেখালো খেয়াল করেন যে কোনো একটা আমি লিখলাম এইচ টি এমএল লেখার আগে আমি একটা গেটার দেন লেস দেন এগুলো দিয়েছি তো বুঝে নেবেন এখানে প্রথমটার সাথে দ্বিতীয়টার ডিফারেন্সটা কোথায় বলেন তো একটা স্ল্যাশ আছে অর্থাৎ ওইটা শেষ স্ল্যাশটা যেটা সেটা শেষ এটা এটাকে বলা হচ্ছে ডাবল ট্যাগ আর কিছু কিছু আছে যে ওখানেই শেষ হয়ে যাবে প্রথম শুরুতেই শেষ হয়ে যাবে সেটাও আমি দেখাবো তো এইচ টি এম এল লেখার পরে এবার আমি এখানে এন্টার দিলাম এখানে আমাদের দুটো অংশ হবে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে হেড এইটা হচ্ছে আমাদের হেড তারপরে হচ্ছে এর নিচে হবে হচ্ছে বডি খেয়াল করেন আমাদের এইচ টি এম এল এর মধ্যে হচ্ছে টোটাল যে আমি যা লিখবো সেটা যাবে তার মধ্যে দুইটা অংশ একটা হচ্ছে হেড আর একটা হচ্ছে বডি আমি কিন্তু এখানে ট্যাব দিয়ে দিছি ট্যাব দিয়ে দিকে সরাই নিয়েছি কারণ আমি বুঝতে পারছি যে এইচ টি এম এলের মধ্যে এগুলো আছে কিন্তু যদি এরকম থাকতো এরকম যদি থাকতো তাহলে আমাদের বুঝতে একটু অসুবিধা হতো যে কার মধ্যে কি আছে আমি কিছু বুঝতে পারছি না তো সেই জন্য কোনো ট্যাগের মধ্যে যদি আপনি আরেকটা ট্যাগ লিখেন সেই ট্যাগটা অবশ্যই একটা ট্যাব দিয়ে সরাই দিতে হবে সরাই দিলে সেটা দেখা যাচ্ছে সুন্দর হবে আচ্ছা হেডের মধ্যে আমাদের কি থাকে হেডের মধ্যে থাকে না এটার ফুটার দরকার নাই বডি মানেই বডিতেই ফুটার হবে আচ্ছা দেখেন কোশ্চেনগুলো পরে করবেন যাতে ক্লাসে অসুবিধা না হয় লাস্ট টাইম সুযোগ দ
HTML file that our browser open koraiya sir. Tha na ira gami open kore chhi na. Jodi open na kar tha ke kono samosa na apni quickly ekhane zaben zapar index HTML abar open korbe. Dakhen to aje ita amader ager file. Artha the ita amra ager open kore chila mar. Ita ekhon open kollam. Change ta kihi holo. This is title ta ashlo. Ekhane refresh kolle chole ashbe. Artha tha amra refresh kore chila na ita ekhle mei jono. To artha title ta ashbe hotsa. हेडर मध्य हेडर मध्य टाइटल था आपने जो भी बॉडी मध्य टाइटल टैग दें ना वो शेरी कास्कोर बना शेरा आर बॉडी मध्य हमारा की दिवो बॉडी मध्य हमारा प्रथम ही टैग गुलो शिख बो जे प्रथम ही होते हेडिंग टैग आमी एक एक कोरे टैग लिख बो आपने ये गुलो भाषा ये आपने शेरी प्रैक्टिस कर बना आर � बिस्तर के पोजिशन टैक्स शिख ले अपनी ये कोतवाल में शॉप टैक्स बुला अपना प्रैक्टिस करा कौन उधर करने ही बाद एक बार कोरे देखे रख लेन शेष एर पर जखून लग बे तो खून इजी अपनी देखे रख सन ऐटे ही मने पड़ बे आला द कोरे अपना कौन उधर करने ही तो बॉडी ते अपने की लिखते पर ही हेडिंग वन लिख ल तो ये टाइप लाखर पड़े चेंज टक की होले खाने गिये एक टाइप रिफ्रेश कर बन रिफ्रेश माने F5 दिले रिफ्रेश हो अथवा राइट क्लिक कोरे खाने रीलोड कर ले वहाँ पे तो ये जो लाखर टा बड़ो कोरे आश्लो क्या नो आश्लो है ये बॉडी में तो हमी H1 दिए थे तो ठीक एक ही भावे खाने आमी दिलाम ये जो लाइन टा कॉपी कर लाम कंट्रोल � कॉपी करा लग बे तब पर पेस्ट करा लग बे इटा ना करे आपने जो भी कोनो लाइक टा लाइन कॉपी करते चन जस्ट छह लाइनेर मध्य जे कोनो जाएगा ते कर्सर रेखे कंट्रोल थोड़े डी इटा से हेडिंग वन इटा से हेडिंग टू अर्थात हेडिंग टू ता एकाने एकाने छोटो हो बे अर्थात अच्छा आमी हेडिंग टू दे ही अ एगल आपने प्रैक्टिस कर बने इटा आसान से हेडिंग सिक्स पर जन्तो तो इटा होते हेडिंग आज इटा आपने हेडिंग लेखला आपने इगल बाद बाकी गुला आपने रा प्रैक्टिस कर बन आर इखाने आसे होते हैं पैराग्राफ पैराग्राफ टैग माने होते हैं एक लंबा टेक्स्ट जामोन आमी एक टू टेक्स्ट नियाशी जामोन ए टेक्स्ट को दुई टा पैरा अर्थात पी ने वार कारण नहीं किंतु पैराग्राफ टा तो इडी हुए थे तो पी टेक्टर माने क्यों हुए थे पैराग्राफ आमिं की कौन भूल बो जे हेडिंग वन लिखते हुए पी लिखते हुए भूल बो ना अर्थात टैग अपनी एक बार शिखले ये ना वो तो एक टा टैगे नामे शते शे टैगे आचरण टा शंपर को जुकतो � तो टैग गुला वो ती शोहज अपने के जस्ट एक बार करे देखता होगे एक बार करे देख ले होगे तो ये टाइप होते पैराग्राफ टैग ये छाड़ा वो आरो देखा जाता है ये खाने आरो विभिन्नो टैग गुलो आसे शेइ टैग गुला हमारे रास्ता से देखता होगे जैमोन आर की टैग थकते पर ये खाने किसी किसी टैग � विभिन्न प्रकार के टैगर हेल्पर, अर्थात् आम्रा शुद्ध मात्रों इन्हीं दिए किन्तु एक बारी तोले फलते पार बोना, बस शायी ताशादे सीमेंट लग बे, तो शेर रुकूँ, तो ए जे टैग गुला बेहतर करती है, टैग गुलर मध्य जेटा आसे होते एट्रिब्यूट, जमान, आम्रा एक शोभी आंते जाती है, आमदे ए जे एकाने तो शेखाने जो दी रखते चाहे जस्ट अमी मनोगन ए इस वो भी टाइ एकांत के सभी जो सेव करते चाहे सेव ही मेज़ेस देन अमरा कुत्ते रख बो डेस्कटॉप तार पर अमी एक टा फोल्डर कर ची एकांने आर ए फाइल टा नाम की देखन एफएसएल लोगो डॉट जीफ अर्थात जरूर एक टा जीफ इमेज सेव सेव करे फिल्म अर्थात अम जीफ ये इटर अमी नाम टा कॉपी करूँ की करूँ राइट क्लिक करे रीनेम गिये टोटल टार की अमादे टोटल टा लग बे ना एक्सटेंशन शाहो लग बे तो शेष जना राइट क्लिक करे कॉपी कॉपी करने लम एर पर की करूँ अमरा जे ब्रैकेट से गला में इखाने वो ही जो दी पिक्चर टा अमरा आंते चाहिए शेष टा अमादे � 
সিঙ্গেল ট্যাগ অর্থাৎ এইটা কিন্তু শেষেই শেষ হয়ে গেছে তো এবার এখানে ইমেজ ট্যাগটা যেটা আছে এখানে আমাদের ব্যবহার করতে হবে হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে এই স্টেমের ট্যাগকে যে হেল্প করে সেটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট তো এখানে অ্যাট্রিবিউট কী হতে পারে আমরা ইমেজটাকে নিয়ে আসতে যাচ্ছি ইমেজটাকে নিয়ে আসতে যাচ্ছি এটা দিতে হবে এস আর সি মানে হচ্ছে সোর্স ইমেজ কোথায় থেকে নিয়ে আসছি এরকম এস আর সি এস আর সি লেখার পরে অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু দিব আমরা ভ্যালু দিতে হলে ইকুয়াল ডাবল কোটেশন স্পেস ছাড়া এখানে ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ ইকুয়াল ডাবল কোটেশন স্পেস ছাড়া ব্যবহার করতে হবে তো আমাদের ইমেজটার নাম হচ্ছে এবার পেস্ট করে দিলাম তো এই হচ্ছে ইমেজ এবার আমি যদি এখানে যাই আমাদের যদি ইমেজ ঠিকঠাক থাকে তাহলে এখানে আমাদের ইমেজ আসবে এই এই রকম করে আপনি যে কোনো ইমেজই নিয়ে আসতে পারবেন জাস্ট সেটার লোকেশন যেন আপনার এই স্টেমের যে ফোল্ডার সেই ফোল্ডারটা হয় অন্য জায়গা থেকে নিয়ে আসবেন না তো তাহলে বুঝতে পারছেন কিভাবে এখানে আমি ইমেজ নিয়ে আসলাম যদি অন্য একটা কোনো ইমেজ নিয়ে আসতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের সেই ইমেজটা খুঁজে পেতে হবে খুঁজে তারপরে আমরা ওইখানে আমাদের যে টেম্পলেট আছে টেম্পলেটে সেভ করব সেভ করে আমরা নিয়ে আসবো তো এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে যে ওয়েব সার্ভার অনেক প্রকারের হয় উইন্ডোজ সার্ভার হয় লিনাক্স সার্ভার হয় বিভিন্ন প্রকারের সার্ভার হয় তো সব সার্ভারই কিন্তু ফাইল নেম বড় হাতে সাপোর্ট করে না বড় হাতে দিলে ওখানে দেখা যাচ্ছে যে ওইটাকে বলা হয় হচ্ছে লোয়ার কেস করতে হবে তো এখানে আমি একটা ওয়েবসাইট করলাম যেটাতে বড় হাতের আছে স্পেস আছে এগুলো আমাকে কেটে ছোটো হাতের স্পেস সারা করতে হবে আমাদের যদি ফাঁকা জায়গা দরকার হয় আমরা আন্ডার স্কোর ইউজ করবো যেমন এখানে এফ এস এল লোগো বা এফ এস লোগো তো আমি দিলাম এফ এস আন্ডার স্কোর এখানে লোগো অর্থাৎ এইভাবে ব্যবহার করতে হবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আপনারা কখনোই বড় হাতের অক্ষর স্পেস এগুলো ব্যবহার করবেন না তাহলে কিন্তু পাবে না ঠিক আছে মনে থাকবে অর্থাৎ আমরা এখানে দেখা যাচ্ছে আমার কম্পিউটার পাচ্ছে আমি কোনো একটা সার্ভারে আমাদের ওয়েবসাইটে টেম্পলেট আপলোড করলাম সেখানে আর পাচ্ছে না তখন আমাদের প্রবলেম হবে তো সেই জন্য এখানে এভাবে আপনারা ব্যবহার করবেন প্রত্যেকটা ফাইলের ক্ষেত্রে এই একই কথা প্রযোজ্য তো এখানে এইটার আরও কিছু ট্যাগ আছে তো পাশাপাশি আমি যে একটু আগে বললাম যে কিছু কিছু ট্যাগ আছে যেই ট্যাগগুলো অন্য আরও ট্যাগের ব্যবহার হয় যেমন আমরা যদি টেবিল ব্যবহার করতে চাই কোনো একটা টেবিল মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ব্যবহার করছেন না সবাই এম এস ওয়ার্ড ইউজ করছেন সবাই টেবিল করছেন কখনো হ্যাঁ তো এম এস ওয়ার্ডের টেবিলে দেখা যাচ্ছে কি থাকে কি কি থাকে টেবিলের কয়টা অংশ হ্যাঁ দুইটা অংশ টেবিলের দুইটা অংশ এটা হচ্ছে রো আর এটা হচ্ছে কলাম তো ঠিক একইভাবে এখানে আমাদের লিখতে হবে টেবিল টেবিল শেষ হবে তারপরে এখানে লিখতে হবে টিয়ার টিয়ার মানে কি বলেন তো টিয়ার মানে হচ্ছে টেবিল রো টিতে টেবিল আর তে রো ঠিক আছে আচ্ছা টেবিল রো এর মধ্যে আমরা রো নিচ্ছি অর্থাৎ অনেকগুলো রো নিব দেখা যাচ্ছে যে প্রথম রোতে আমরা টেবিলটা আমরা তৈরি করব মনে করেন হেডিং থাকলো একটা যেই হেডিংয়ে থাকবে হচ্ছে স্টুডেন্ট নম্বর তারপরে থাকবে স্টুডেন্ট নেম অ্যাড্রেস কোর্স এরপরে আমরা অনেকগুলো রো নিব তো প্রথম প্রথম টেবিল রো যেটা সেটাকে আমরা কি বলছি টেবিলের হেডিং অর্থাৎ ওখানে হেডিং নিয়ে আসব তো টেবিল রো এর মধ্যে ব্যবহার হয় দুইটা জিনিস যদি হেডিং হয় তাহলে টিআর এর মধ্যে হবে টি এইচ টেবিল হেড আর যদি ওইখানে ব্যবহার হয় হচ্ছে নর্মাল টেবিল সেক্ষেত্রে ব্যবহার হবে টিডি এখানে টিডি ব্যবহার হবে আচ্ছা তো আমরা এখানে টিএইচ টিএইচ নিলাম এখানে আমি হচ্ছে দিলাম যে রোল নম্বর রোল নম্বর তারপরে আমার আর কি দরকার টিএইচ এখানে আমাদের দরকার হচ্ছে স্টুডেন্ট নেম তারপরে থাকলো টিএইচ দিলাম অ্যাড্রেস তারপরে টি এইচ এখানে আমরা দিব কোর্স তো এটা দিলাম এরপরে এটা হচ্ছে হেডিং হলো একটা টোটাল উপরের একটা রো হলো একটা কলাম না কিন্তু এটা হচ্ছে রো উপরের একটা টি টি আর মানে হচ্ছে টেবিল রো এটা মনে রাখবেন তো তারপরে এবার আমরা আরেকটা রো নিব হ্যাঁ 
এবার আমরা আরেকটা রো নিব যেটা হচ্ছে টি ডি হবে টি ডি হবে কেন আমরা এটা এইগুলার হিডিং না দ্যাস এই রোল নাম্বার দিলাম ওয়ান তারপরে এবার আমরা টি ডি এবার স্টুডেন্ট নেম দিলাম যে টেস্ট নেম তারপরে এখানে টি ডি এখানে অ্যাড্রেস দিলাম ফ্রাম গেট টি ডি এখানে দিলাম কোর্স হচ্ছে বেসি আচ্ছা এবার আমার অনেকগুলো দরকার এগুলো অনেকগুলো দরকার এই টিডি আমার অনেকগুলো দরকার জাস্ট আমাদের ভ্যালু চেঞ্জ হবে লাইনগুলোকে ডুপ্লিকেট করতে হবে তা আমরা এটাকে দেখছি যে একটা লাইন ডুপ্লিকেট করা যায় কিভাবে তাই না এবার দেখবো মাল্টিপল লাইন কিভাবে ডুপ্লিকেট করা যায় জাস্ট আপনাদের যেখান থেকে দরকার সেখান থেকে আমি একটা স্পেস সহ ডুপ্লিকেট করতে চাচ্ছি এই জন্য কন্ট্রোল ডি ব্লক করে কন্ট্রোল ডি যতবার দেবেন ততবার ওই লাইনগুলো ডুপ্লিকেট হবে এই হচ্ছে আমরা একটা টেবিল করলাম কিন্তু টেবিলটা যদি আমরা দেখি এরকম দেখা যাবে এই যে রোল নম্বর স্টুডেন্ট নেম অ্যাড্রেস কোর্সেস এইগুলো আর কি তো আমরা যদি টেবিলকে দেখা যাচ্ছে টেবিল কিন্তু এরকম না টেবিলের বর্ডার থাকবে বর্ডার প্রত্যেকটা চারিদিকে বর্ডার থাকবে এই যে বর্ডারগুলো বর্ডারগুলোর কালার দেখা যাচ্ছে এক এক টেবিলে এক এক রকম হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু আলাদাভাবে অন্য আর একটা ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে এটাকে ডিফাইন করে দিতে হবে তো সেই ল্যাঙ্গুয়েজটার নাম হচ্ছে সিএসএস যেটা হচ্ছে আমরা ব্যবহার করব এখানে সিএসএস হচ্ছে ব্যবহার করা যায় তো তার আগে আমাদের আরও কিছু এই স্টেমেল ট্যাগের কাজ শিখতে হবে সিএসএস শেখার আগে তো এই স্টেমেল ট্যাগ শিখবেন কোথায় থেকে এই স্টেমেল ট্যাগ শেখার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হচ্ছে ডাব্লিউ থ্রি আচ্ছা এখন আবার আপনারা মনে মনে করেন না যে ডাব্লিউ থ্রি স্কুল থেকে শিখব তাহলে এখানে আসলাম কেন ঠিক আছে তো এখানে আসলেন গাইডলাইন পাওয়ার জন্য কোথায় থেকে শিখবেন সিরিয়াল বাই সিরিয়াল শিখবেন আর আপনাকে আমি এক্সাম নিব আপনাকে গাইডলাইন দিব জাস্ট এইটুকু এছাড়া আর কোনো বেনিফিটেড এখান থেকে হবেন না এখান থেকে আসলেই কাজ পাবেন না আসলেই শিখতে পারবেন না শেখাটা আপনার মধ্যে আপনি কতটুকু সময় দিবেন আপনি কতটুকু আন্তরিকতার সাথে শিখছেন সেটা আপনার মধ্যে আচ্ছা এস টি এম এল ট্যাগটা শিখবো কোথা থেকে যে লার্ন এস টি এম এল লার্ন এস টি এম এলে গেলে এখানে বলে দেবে যে আমরা এটা ইউজ করি নাই আমরা পরবর্তীতে এটা ইউজ করব হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের যেটা ব্যবহার করলাম যে হেডিং ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ এখান থেকে আপনি যাবেন হচ্ছে নেক্সট অর্থাৎ এই পার্টটা আমরা শিখছি আচ্ছা এই যে এখানে নেক্সট এখানে আছে যে ইন্ট্রোডাকশন অর্থাৎ শুরু হলো নেক্সট চ্যাপ্টার এখান থেকে ইয়ে করবেন আপনারা যেটা শিখবেন সেটা হচ্ছে এই স্টিএমএল ট্যাগ লিস্ট অর্থাৎ এই এটা পাবেন এখানেই পাবেন এইচ টি এম এল ট্যাগ লিস্ট ডাব্লিউ থ্রি স্কুলস আচ্ছা এখানে গেলেই আপনি পাবেন যে এইচ টি এম এল ট্যাগ লিস্ট ডাব্লিউ থ্রি স্কুলসে যে এইচ টি এম এল ট্যাগ লিস্ট করছে সেটা আপনারা ইংরেজি দেখে শিখেন বাংলা টিউটোরিয়াল দেখবেন অবশ্যই পাশাপাশি যেটা হচ্ছে ইংরেজি এখানে দেওয়া আছে সেটা অনুবাদ করলেন তাতে আপনার ইংরেজির এক্সপিরিয়েন্সটা হয়ে গেল আচ্ছা এই যে এইচ টি এম এল রেফারেন্স ট্যাক্স এখানে প্রত্যেকটা ট্যাগ আলফাবেটিক্যালি দেওয়া আছে জাস্ট আপনি একবার করে পড়ে যান যেমন এটা কি ডিফাইন্স এ কমেন্ট আপনি যদি জানতে চান সেক্ষেত্রে এইটার উপরে ক্লিক করবেন ক্লিক করে এখানে দেখবেন যে এইটা একটা কমেন্ট কমেন্টস আর নট ডিসপ্লেড ইন দ্য ব্রাউজার অর্থাৎ ব্রাউজারে কমেন্টগুলো দেখায় না এই কোনো একটা কোড আমি লিখলাম এটা আমার পরবর্তীতে লাগবে যেমন মনে করেন এটা এটা আমার পরবর্তীতে লাগবে কিন্তু আমি চাচ্ছি না এটা এখান থেকে মুছে যাক সেক্ষেত্রে জাস্ট এখানে কি করব এইটা দেওয়ার পরে কমেন্টে যে সাইন সেই সাইনটা শুরু এবং শেষ করে দিলে এখন যদি আমি এখানে যাই এখানে যদি যাই সেক্ষেত্রে ওইটা দেখাবে না কিন্তু ওইটা আছে ওইটা আছে কিন্তু ব্রাউজার ওইটাকে দেখাবে না ওইটাকে কমেন্ট হিসেবে নিয়েছে ব্রাউজার তো এটা হচ্ছে কমেন্ট ট্যাগ তো ওইভাবে আপনারা যেখানে যে ট্যাগগুলো আছে সিরিয়াল বাই সিরিয়াল আপনি ডেইলি দশটা করে শিখেন বা আমি আস্তে আস্তে তো আমি দেখাবই সেগুলো দেখলেন আর এগুলো আপনি যতটুকু সময় পাচ্ছেন আলাদা এক্সট্রা ততটুকু এইগুলো থেকে আপনি দেখলেন যেটা বুঝতে পারলেন না সেগুলো আস্তে আস্তে করে নোট করে রাখলেন রেখে পরবর্তী যে ক্লাস হবে সেই ক্লাসে আপনি জেনে নিলেন সবগুলো একবারে নোট না করে আপনি দশটা জেনে নিলেন দশটা বুঝলেন এইরকম আস্তে আস্তে এই ট্যাগুলো আপনি দেখে নিলেন তো এখানে আসলে সব ট্যাগুলো প্রয়োজন হয় না কিন্তু আপনি যদি জেনে রাখেন সেক্ষেত্রে খুবই ভালো আর কি তো এখানে যে ট্যাগুলো আছে এই ট্যাগুলো আপনারা 
মানে এক এক করে এই রেফারেন্সগুলো দেখে ফেলবেন তো আমিও আস্তে আস্তে এগুলো দেখাবো তো যেটা দেখালাম আর কি যে আমরা একটা কম্পিউটারকে কিভাবে রেডি করব কিভাবে আমরা শুরু করব তো কোশ্চেন আজকে যেহেতু আপনাদের আসবে না সেহেতু আমি আরও কন্টিনিউ করি কি বলেন আপনারা বুঝতে পারছেন ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন নাকি আপসা আপসা বুঝতে পারছেন ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন ওকে ক্লাস হবে হচ্ছে আমাদের পঁয়তাল্লিশ মিনিট তারপরে হচ্ছে প্রশ্ন করা হবে আপনারা যে প্রশ্নগুলো করবেন সেইগুলো আর পরীক্ষায় যদি অকৃতকাজ হন বা পরীক্ষায় না পারেন বা অনুপস্থিত হন সেক্ষেত্রে শাস্তির ব্যবস্থা তো থাকবেই এবং এই পরীক্ষাটা আমরা অনলাইনেও নিব যারা অনলাইন থেকে পরীক্ষা দিতে চাই তাদেরও নিব আর কি তো এই হচ্ছে আমাদের যে দেখলাম যে এই স্টেমেল কীভাবে ব্যবহার করতে হয় ব্রাউজারে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় এখন আমি আপনাদের পাঁচ মিনিটের সময় দিচ্ছি যদি কোনো এই ক্লাসের মধ্যে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা করতে পারেন তো আপনি প্রশ্ন করেছেন যে হচ্ছে কোন ট্যাগুলো আমাদের নির্দিষ্টভাবে শেখা উচিত তো সেইগুলোর জন্য আমি যে রেফারেন্স লিস্টটা দিলাম ওইটা হচ্ছে অপশনাল আপনি ওইটা অপশনালভাবে শিখেন আর যেগুলো আমি দেখাবো সেগুলো মনে করবেন ইম্পর্টেন্ট এগুলো আমাদের প্রায়শই কাজে লাগবে আপনি আপনার ডায়রি বুকে দুইটা অপশন করবেন এই স্টিমেল ট্যাগ লিস্টের জন্য একটা হচ্ছে নেসেসারি বা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই স্টিমেল ট্যাগস বা এই স্টিমেল ট্যাগস নিডস ফর লার্নিং বা এই টাইপের দিয়ে যেগুলো প্রয়োজনীয় যেগুলো এগুলো লিস্ট করবেন করে যেমন আজকে লিখবেন হচ্ছে এইচ ওয়ান এইচ ওয়ান মানে হচ্ছে হেডিং দেওয়ার জন্য এটা হেডিং দেওয়ার জন্য এটার ছয়টি ট্যাগ আছে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা ব্যবহার করা সম্ভব এইচ ওয়ান মানে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যেখানে আমাদের বড় হেডিং দরকার সেখানে এইচ ওয়ান এইচ সিক্স মানে হচ্ছে যেখানে আমাদের ছোট হেডিং দরকার সাইজে ছোট হ্যাঁ সেগুলো দরকার দিয়ে এটা লিখে রাখলেন আপনি আপনার ভাষায় ডকুমেন্টেশনটা লিখে রাখলেন দেন আপনি এখানে লিখলেন পি পি ট্যাগের কাজ হচ্ছে প্যারাগ্রাফে টেক্সট দেওয়া বিভিন্ন ওয়েবসাইটে আমরা দেখতে পারি যে প্যারা প্যারা করে টেক্সট দেওয়া এগুলো পি ট্যারা প্যারা মানে ট্যাগের সাহায্যে দেওয়া থাকে তারপরে লিখে রাখবেন আইএমজি এখানে লিখে রাখবেন হচ্ছে টেবিলস অর্থাৎ যেগুলো যেগুলো আমি দেখাবো সেগুলো সেগুলো মনে করবেন ইম্পর্টেন্ট আর বাদ বাকি যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে অপশনাল সেগুলো আপনি এগুলো দেখলে এগুলো ইজিলি পারবেন হ্যাঁ প্যারাগ্রাফ আমাদের সিক্স পর্যন্ত ব্যবহার করার কোনো দরকার নাই প্যারাগ্রাফ একটাই প্যারাগ্রাফ একটা ওয়েবসাইটে প্যারাগ্রাফের সাইজ একই থাকে চেঞ্জ হয় না প্যারাগ্রাফ একটাই আপনি প্যারাগ্রাফ অনেকগুলো প্যারাগ্রাফ একটা স্টেমেল পেজের মধ্যে নিতে পারেন আর কোনো কোশ্চেন এই ক্লাসের মধ্যে কারো যদি কোনো কোশ্চেন টিডির মিনিং হচ্ছে আচ্ছা টিডি এর মিনিং আমি গুগলে সার্চ করি আমার মনে নাই টিডি মিনস অর্থাৎ এখানে আমি হচ্ছে জানি না যে টিডি এর মানে আচ্ছা এখানে হচ্ছে এই স্টেম এল টিডি মিনিং তো আমি সার্চ করে দেখালাম এই কারণেই যে অনেক সময় আমি থাকবো না সেই সময় যেন আপনারা খুঁজে পান এই যে টেবিল ডাটা অর্থাৎ আমি জানলেও অনেক সময় এরকম করব যে আমিও জানি না দেখি তো কি তাহলে লাভটা কার হলো বলেন তো আপনাদের লাভ হলো যে নেক্সট টাইম আমি যদি নাও থাকি আপনারা এই যে আমি দিলাম টিডি মেন্স দিয়ে খুঁজে পাইলাম যে এখানে আনসার পাওয়া যায় কোন সাইটে আনসার পাওয়া যায় সেই সাইটটা রেখে দিই তো পরবর্তীতে কাজে লাগে কি না এই সাইটটার নাম হচ্ছে স্টক ওভার ফ্লো ওয়েব ডিজাইন করতে যে কোনো ওয়েবসাইট আমরা ভিজিট করতে পারি আপনাদের লগ বুক রাখতে হবে লগ বুকে প্রয়োজনীয় ওয়েবসাইটের ঠিকানা দিয়ে আপনি এই যে উপকৃত হইলাম না আমি এখন উপকৃত হইলাম না একটা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সেই ওয়েবসাইটের ঠিকানাটা আমি লিখে রাখলাম যে হচ্ছে এই স্টাক ওভারফ্লো দিয়ে আমি টেবিলের আনসারটা এটা পাইছি এরকম আর কি পরবর্তীতে যেন এইগুলো আমাদের মানে লাখ লাখ ওয়েবসাইট আছে এর মধ্যে আমি পাবো কি করে তাই না এরকম আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেন যদি কারো ও আচ্ছা আপনি আসতে দেরি করছেন আচ্ছা আপনি টিউটোরিয়াল থেকে দেখে নিয়েন ওখানে সব রেকর্ড করা আছে ওইটা থেকে দেখে নিয়েন হ্যাঁ ওই যে আচ্ছা আপনিও পরে আসছেন কি না মিস করছেন আচ্ছা টিউটোরিয়ালের ফার্স্ট আমি এটা বলে দিচ্ছি এটা আপনি ইয়ে করে নিয়ে আচ্ছা এটা পরে প্রশ্ন হ্যাঁ এটা আর কি খুব বেশি নাই যেমন ইমেজটা একটা সিঙ্গেল ডাবল সিঙ্গেল আর আছে হচ্ছে আপনার বিয়ার বিয়ার এইটা একটা হচ্ছে ইয়ে বিয়ার মানে হচ্ছে ব্রেক করা আপনি যদি 
মনে করেন যে আমি আরেকটা প্যারা চাচ্ছি না জাস্ট মনে চাচ্ছি যে ফরম্যাটের পরে থেকে নতুন একটা লাইন শুরু হোক এখন যদি বিআর দেই সেক্ষেত্রে আমরা যদি এখন আমাদের যে টেমপ্লেট সেখানে যদি রিফ্রেশ করি দেখেন ফরম্যাটের পরে থেকে জাস্ট নতুন লাইন শুরু হয়েছে কিন্তু আরেকটা প্যারা শুরু হয় নাই জাস্ট একটা নতুন লাইন শুরু হয়েছে এরকম তো কোনটা সিঙ্গেল ট্যাগ লিস্ট কোনটা ডাবল ট্যাগ আপনারা যখন আমি দেখাবো তখন বুঝতে পারবেন এগুলো লিস্ট করে রাখবেন এগুলো খুব বেশি ডিফারেন্স না খুব কম ট্যাগই হচ্ছে সিঙ্গেল ট্যাগ সিঙ্গেল ট্যাগ খুব কম ট্যাগ আর মনে রাখবেন সিঙ্গেল ট্যাগটা ব্যবহার হয় হচ্ছে অ্যাট্রিবিউটের হেল্প নিয়ে যেমন এই যে ইমেজ ট্যাগটার কোনো কাজ নেই সে কিন্তু অ্যাট্রিবিউট যদি এসআরসি না থাকে কিছুই দেখাবে না ঠিক আছে কিন্তু বিআর ট্যাগটা হেল্প ছাড়াই সে ব্যবহার হতে পারে কারণ তার কাজ একটাই ইমেজ কিন্তু অনেক ইমেজ নিয়ে আসতে পারবো আমরা এরকম আর কি অ্যানি মোর কোয়েশ্চেন্স আর কোনো কোয়েশ্চেন্স আছে কারো আচ্ছা থ্যাংক ইউ তো তাহলে আমরা আজকে দেখলাম যে কিভাবে আমরা একটা টেমপ্লেট শুরু করতে পারি তো আপনারা যদি পারফরমেন্স ভালো দেখান অর্থাৎ কাজগুলো যদি দ্রুত শেখেন আমি কিন্তু দ্রুত আগাবো দ্রুত আগালে আপনাদের লাভটা কি হবে অনেক বেশি কিছু জানতে পারবেন তো সো হচ্ছে তাহলে টিউটোরিয়াল এ পর্যন্ত শেষ করি আপনাদের আরও কিছু নোটস আছে সেই নোটসগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি